हेलो एस्पायरेंट्स वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड सो कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे सो so गाइज आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यू पी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जिसका आज हम पार्ट टू सॉल्व करेंगे इसका पार्ट वन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो प्ले में जाके आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम का सोल्यूशन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक हम सॉल्व कर चुके थे अब हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिफ्टी वन सो फिफ्टी वन में आ, हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है दिखाए गए चित्र में प्रतीकों को प्रदर्शित किए गए विकल्पों से चुनें ठीक है तो यहाँ पे हमें चुनना है कि ये किसका सिंबल है तो देखो ये सिंबल है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्योंकि इसमें स्टार डेल्टा बन रहा है एज यू कैन सी यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर ये हमारा है यहाँ से तो यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये सिंबल है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है स्क्योमिट ट्रिगर एग्जिबिस्ट इफेक्ट किस में होता है ये तो ये है हमारा स्टेरिसिस इफेक्ट स्टेरिसिस इफेक्ट में ये होता है तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ द टाइम टू ओपन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड एज तो जिस वह समय जिसमें सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को ओपन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे हम ओपनिंग टाइम अगला प्रश्न है सभी ऑपरेटिंग परिस्थिति में ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित नुकसान शून्य होते हैं मतलब विच लॉस आर जीरो इन ट्रांसफार्मर सभी कोई सी भी ऑपरेटिंग कंडीशन हो तो उसमें होंगे हमारे फ्रिक्शन लॉस क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता तो इसमें फ्रिक्शन लॉस शून्य होते हैं चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो जबकि इसमें जो एडी करंट लॉस और स्टेरिसिस और आयरन लॉस तो होते ही हैं आयरन लॉस के पार्ट ही हैं एडी करंट लॉस और स्टेरिसिस लॉस अगला है इन अ केबल वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम देखो केबल में जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे मैक्सिमम रहती है जबकि सरफेस से जैसे हम शीत की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर तो उसमें क्या होगा उसमें स्ट्रेस कम होगी लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस किस पे रहती है कंडक्टर के सरफेस पे अगला है द रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज गिवन बाय तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर क्या है ई नॉट माइनस वी अपॉन वी जहाँ पे ई नॉट इंड्यूस वोल्टेज है और वी है आपकी टर्मिनल वोल्टेज ठीक है तो अल्टरनेटर में ये होता है एक ट्रांसफॉर्मर ही है जिसमें क्या होता है ई नॉट माइनस वी अपॉन में ई नॉट होता है मतलब इंड्यूस डी एम अपॉन में होता है बाकी लगभग सब मशीन में ई नॉट माइनस वी अपॉन वी आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा अगला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर डेन तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है जो हमारा वो मेगर के द्वारा मेजर किया जाता है इट इज़ मेजर्ड बाय मेगर एंड और क्योंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है इसलिए ये किस में ये किस में रेटिंग होती है आपकी मेगा ओम में मेगा ओम क्या होता है एक मेगा ओम में एक मेगा ओम में आपके टेन टू दावर सिक्स ओम होते हैं ठीक है अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इज़ अ प्रोटेक्टेड डिवाइस दस डिस्चार्ज एक्सेसिव वोल्टेज ठीक है एक वो प्रोटेक्टेड डिवाइस है जो एक्सेसिव वोल्टेज को डिस्चार्ज करती है टू द अर्थ मतलब पृथ्वी में ठीक है तो जब एक्सेसिव वोल्टेज होती है उसको ये करती है आपका डिस्चार्ज टू द अर्थ तो ये है आपका सर्ज अरेस्टर बोलते हैं इसको ठीक है सर्ज अरेस्टर का दूसरा नाम लाइटनिंग अरेस्टर भी है या सर्ज डाइवर्टर भी इसको बोलते हैं सो ए सर्ज अरेस्टर इज़ अ प्रोटेक्टेड डिवाइस विच कंडक्ट द हाई वोल्टेज सर्ज ऑन द पावर टू द ग्राउंड मतलब इसमें और ये क्या है नॉन लीनियर डाइवर्टर है तो इसमें क्या होता है जब हाई वोल्टेज हमारी सर्जेस होती हैं तब ये एक तरीके से कंडक्ट करता है उन्हें अर्थ पर बट जब लो लो वोल्टेज या फिर आपकी प्री डिटर्मिनेंट वोल्टेज है जो हमें जो जो हमारी सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो रहती है तो ये कंडक्ट नहीं करता उस समय पर केवल हाई वोल्टेज सर्जेस को ही ये कंडक्ट करता है अगला है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अजेक्स वर्ट फर्नांस इज दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन विच तो उसमें क्या होता है अजेक्स वर्ट फर्नांस वाली उसमें इसमें आपके सेकेंडरी टर्न्स इज रिप्लेस्ड बाय मोल्टेड मतलब जिस मेटल पे हम वर्क कर रहे हैं उसको सेकेंडरी टर्न्स में से रिप्लेस कर दिया जाता है अगला प्रश्न है एज पर सोलर वाटर हीटर हाफ मीट द परफॉर्मेंस मिनिमम एफिशियंसी लेवल मैंशड इन तो ये कौन से रूल में है ये है आपका आई एस रूल वन थ्री वन टू नाइन में आई एस रूल वन थ्री वन टू नाइन में ये मिलता है जिसमें हमारा सोलर हीटर शेल मीट द परफॉर्मेंस मिनिमम एफिशिएंसी लेवल जिसमें एफिशिएंसी के बारे में चर्चा की है रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे अगला है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर में 
तो गैस कौन सा जो स्विच गियर है जिसमें कौन सी गैस यूज़ होती है एस एफ सर्किट ब्रेकर हमने पढ़ा है तो इसमें उपरोक्त दबाव पर मतलब एक प्रेशर पर इसको भरा जाता है पी एल सी हैज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज इट परफॉर्मेंस तो पी एल सी क्यों इतना फेमस है क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो निर्भर करती है टाइमिंग एंड काउंटिंग पर ठीक है तो इसलिए ये एक क्या है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि टाइमिंग एंड काउंटिंग करता है अगला प्रश्न है द लोड पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेस ऑफ देखो यू पी ने क्या किया इस पावर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे और ये जो फैक्टर हैं इनको सारे फैक्टर उसने पूछ लिए तो हमने इनका डीएनए का रखा है सबसे पहले हमारा फैक्टर आता है डिमांड फैक्टर तो डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड ठीक है और ये लेस देन वन होता है क्योंकि कनेक्टेड लोड ज़्यादा होता है दूसरा हमारा आता है लोड फैक्टर लोड फैक्टर होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड इसकी भी वैल्यू लेस देन वन होती है तीसरा हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये होता है हमारा एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी इसकी भी वैल्यू लेस देन वन अगला है डाइवर्सिटी फैक्टर विच इज़ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टेशन ये बस एक एक लौता है जो ग्रेटर देन वन होता है अगला यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो है मैक्सिमम डिमांड अपॉन इंस्टॉल कैपेसिटी अब यहाँ पे एक रिजर्व कैपेसिटी होती है जो कि हर आपके स्टेशन की होती है वो क्या होती है प्लांट कैपेसिटी में से अगर हम मैक्सिमम डिमांड माइनस कर दें जो नीचे लिखा हुआ है तो आपको रिजर्व कैपेसिटी मिलेगी और यहाँ पे दो इनके बीच में संयोग है लोड पावर फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या देखो दोनों के ऊपर एवरेज डिमांड है अगर मैक्सिमम डिमांड प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो जाए तो लोड फैक्टर बराबर किसके हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के क्वेश्चन पूछा जाता है इफ मैक्सिमम डिमांड इक्वल्स टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देन लोड फैक्टर इक्वल्स टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सभी फैक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस में इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा उत्पादित ऊष्मा लगभग कितने उच्च तापमान पर उत्पादित होती है तो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा कितना 3500 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सॉरी 35000 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर बन जाएगा ए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट तो फ्यूज़ क्या करता है देखो अंडर करंट से प्रोटेक्ट नहीं करता लीकेज करंट से भी नहीं करता अंडर वोल्टेज से भी नहीं करता तो एक्सेसिव करंट से करता है जो शॉर्ट सर्किट करंट भी हम उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट में एक्सेसिव करंट ही पैदा होती है अगला है विच ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एमिशन इलेक्ट्रॉन इन सी आर टी मतलब कैथोड रे ट्यूब में क्या होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अमीशन इलेक्ट्रॉन मतलब जो अमीशन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका सोर्स क्या है तो ये है ए बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड कोटेड कैथोड अगला प्रश्न है डी पी डी आर में कितने कितने बिट रजिस्टर होता है तो इसमें आपके सिक्सटीन बिट रजिस्टर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज जनरली तो लोड फैक्टर देखो यहाँ पे फिर से इसने ये क्वेश्चन हमारे डीएनए का ये फ़ायदा हुआ एक क्वेश्चन का हमने डिस्कस पूरे से किया तो उससे एक और क्वेश्चन बन रहा और हो सकता है अगले एग्जाम में से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ बहुत सारे पेपर उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है और यू पी ने इस एग्ज़ाम में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन जनरली क्या है लेस देन यूनिटी है तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये कर रखा है अगला है इन विच मैथड वी कैन कैलकुलेट द नेट एनुअल रिटर्न एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड इससे हम देख सकते हैं नेट एनुअल रिटर्न एज ए परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निर्भर करता है तो ईएमएफ डीसी जनरेटर में पी फाइव जेड एन अपॉन सिक्सटी इंटू ए होता है यहाँ पे क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज नहीं है फॉर्मूला में विन में ये भी नहीं है ब्रक्स तो केवल क्या है समांतर पथों की संख्या मतलब ए विच इज़ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स तो इसी पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा निम्नलिखित में से किस कोयले का कैलरिक मान कैलरी मान उच्चतम होता है तो ये होता है एंथ्रेसाइट का ये याद करने वाली बात है जो एंथ्रेसाइट कोयल है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयल है क्योंकि इसमें कैलरी मान उच्चतम होता है सिलिकॉन बायोलेट्रल स्विच कम्प्राइस तो सिलिकॉन बायोलेट्रिकल स्विच जो है वो टू आइडेंटिकल एसी एस स्ट्रक्चर से बनता है याद रखना है सीरीज रिएक्टर आर इंस्टॉल्ड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पावर सिस्टम देखो सीरीज रिएक्टर करते हैं शंट रिएक्टर भी करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हैं उनका हमने यहाँ पे एनालाइज किया है तो जो हमारा सीरीज रिएक्टर है वो हम यूज़ करते हैं ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद द कैपेसिटी ऑफ स्विच गियर तो फॉल्ट लेवल को कम करता है हमारे स्विच गियर ताकि ऑपरेट कर सकें 
और सीरीज रिएक्टर शंट रिएक्टर हमारा एलिमिनेट फेरेंटी इफेक्ट आपने पढ़ा है फेरेंटी इफेक्ट को एलिमिनेट करता है शंट रिएक्टर सीरीज कैपेस करता है टू इम्प्रूव स्टीडी स्टेट को स्टीडी स्टेट लिमिट को लाने के लिए शंट सीरीज रिएक्टर यूज किया जाता है और शंट रिएक्टर तो आप जानते हैं टू इम्प्रूव पावर फैक्टर में शंट रिएक्टर प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न है द मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट इन फ्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड तो मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट क्या है फ्यूजिंग पीक करंट क्योंकि रेटेड नॉर्मल और आर करंट तो होगी नहीं द मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट पॉसिबल शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो फ्यूजिंग पीक करंट है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धारा की प्रकृति के अनुसार मतलब नेचर ऑफ करंट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे करते हैं तो भाई नेचर ऑफ करंट तो दो या तो ए सी ए सी होगा या डी होगा तो नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए वितरण प्रणाली मतलब ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा टू डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ वाइंडिंग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम करते हैं प्रयोग मल्टीमीटर का बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई लॉन्ग नोज प्लायर तो लॉन्ग नोज प्लायर कौन सा है साफ साफ दिख रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग नोज है ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी सिंबल से आइडिया से करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का सिंबल ही यही है अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम इज मेड फ्रॉम तो एल्यूमिनियम किसके द्वारा बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो एल्यूमिनियम बनाया जाता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा बनाया जाता है 16 बिट में कितने निबल होते हैं हाँ तो हमने इसका कर रखा है डीएनए एन देखो एक निबल में होते हैं चार बिट एक बाइट में आठ बिट्स एक के में एक हज़ार चौबीस बाइट एक एम में एक हज़ार चौबीस के बी एक जी में एक हज़ार चौबीस एम हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा डेटा होता है एक जी बी एक हज़ार चौबीस एम होते हैं फिर जी के बाद आता है टी वी टी वी में होते हैं एक हज़ार चौबीस जी बी सोचो हमारे पास एक टी वी डेटा हो मज़ा ही आ जाएगा फिर नेक्स्ट है हमारा वन पी वी ठीक है वन पी वी में होगा तो एक हज़ार चौबीस टी वी फिर आएगा ई वी वन ई वी में होगा एक हज़ार चौबीस पी वी ऐसे ही चलता जाएगा एक पी यहाँ पर एग्जा बाइट है वन जेड बी में होगा एक हज़ार चौबीस ई वी ठीक है जेड बी जोटा बाइट और ये योटा बाइट इसमें एक हज़ार ची एक हज़ार चौबीस जेड बी होगा तो यहाँ पे डी है ये कम्प्लीट इस क्वेश्चन का अगला है इलेक्ट्रिक मो, मोटर इज लॉस ड्यू टू फैन एंड बियरिंग देखो बियरिंग फ्रिक्शन वगैरह ये सब किस में होता है फ्रिक्शन और विंडेज लॉस में ठीक है तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर फोर्थ बनेगा 2013 हज़ार तेरह के विद्युत कार्य के सी पी डब्ल्यू डी के निर्देशानुसार प्लेट प्रकार के कॉपर अर्थ इलेक्ट्रोड होना चाहिए देखो जो हम प्लेट अर्थिंग करते हैं उसमें कॉपर जो प्लेट है उसका अगर क्रॉपर की है तो उसका होगा सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेंटीमीटर इंटू सिक्सटी सेंटीमीटर इंटू थ्री एम एम इसका राइट ऑप्शन होगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं एन एबिलिटी ऑफ रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन इज कॉल्ड तो प्री डिटरमाइंड कंडीशन पे काम करिए जो पहले से ही सेट करिए तो रिले क्या है रिलायबल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी वितरण सब स्टेशन अधिकांश होते हैं मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वो पोल पर लगे होते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं उन्हें टू होल्ड द लैम्प एंड कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली टू द सप्लाई टर्मिनल क्या होता है लैम्प होल्डर होता है इसको पकड़ने के लिए और इलेक्ट्रिकली सप्लाई देने के लिए अगला प्रश्न है द फुल लोड स्लिप ऑफ सिक्सटी हर्ट्स बारह पोल्स स्क्वायरल केज मोटर इज फाइव परसेंट इस फुल लोड स्पीड तो इसका हमने यहाँ पे किया है डी एन ए एफ फ्रिक्वेंसी साठ हर्ट्स है पोल बारह हैं और स्लिप पाँच परसेंट है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एन एस देखें तो एन एस बराबर वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी करके निकालेंगे तो छः सौ आर पी एम एस इंकोनस स्पीड अब एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस या एस एन एस इक्वल्स टू एन आर या एक फॉर्मूला हमारा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एन आर इक्वल्स टू वन माइनस एस इन टू एन एस तो वन माइनस स्लिप करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव क्योंकि पाँच परसेंट है इंटू सिक्स हंड्रेड सॉल्व करके ऑप्शन जो बनेगा पाँच सौ सत्तर आर पी एम आएगा देखो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं बस सिंकोनस स्पीड निकालो छः सौ आर पी एम सिंकोनस स्पीड हो गई अब देखो पाँच है तो पाँच परसेंट माइनस करेंगे छः सौ आर पी एम से कौन सा ऑप्शन बनेगा पाँच परसेंट केवल पाँच सौ से इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि छः सौ का पाँच परसेंट कितना होगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे तो कौन सा ऑप्शन देखो चार सौ पचहत्तर इतना डाउन होगा नहीं पाँच परसेंट तक कम करके छः सौ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि छः तो वही है सुनकर से पाँच हो नहीं सकता तो बिना इसको सॉल्व करे भी हम कर सकते हैं फील्ड उपकरणों की जानकारी इकट्ठा करता है तो वो करता है आर ठीक है फील्ड उपकरणों की जानकारी इकट्ठा करता है आर अगला है शंट कैपिस्टेंस इज सस्पेंशन इंसुलेटर मतलब अगर सन्स जो सन्ट कैपिस्टेंस है हमारा सन्ट कैपिस्टेंस आपको पता होगा कि हमारा डिस्क लगी रहती हैं एक उससे ये डिस्क लगी रहती हैं तो
तो यहाँ पे बोल रहा है सेंट कैपिस्टन सस्पेंसन इंसुलेटर अगर डिक्रीज होगा तो बाय द डिस्टेंस ऑफ क्या होगा बाय द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम टावर मतलब जैसे कि ये टावर से कंडक्टर की दूरी ये वाली दूरी बढ़ाएंगे तो सेंट कैपिस्टेंस हमारा कम होगा तो क्या करेंगे सेंट कैपिस्टेंस इन सस्पेंस इंसुलेटर डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगला क्वेश्चन है डायलैक्ट्रिक हीटिंग इज यूज फॉर हीटिंग डायलैक्ट्रिक हीटिंग किसके लिए की जाती है नॉन इलेक्ट्रिक नॉन मतलब कंडक्टिंग मटेरियल मतलब वुड वुड में ये यूज़ की जाएगी लकड़ी में कट ऑफ और अंतिम विद्युत धारा शून्य के बीच विद्युत धारा को बोलते हैं मतलब कट ऑफ हो गया और अंतिम विद्युत धारा शून्य हो जाए उस समय को क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग टाइम या आरकन समय अगला है तारापुर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तो तारापुर में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें बॉयल बॉयलिंग वाटर रिएक्टर प्रयोग किया जाता है द थिकनेस ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज एलिमिनेशन देखो वो पॉइंट में होती है पॉइंट थ्री फाइव से लेके पॉइंट फाइव एम एम तक अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रिक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग देखो यहाँ पे हमने डीएनए किया हुआ है इंडक्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो हमारा मैक्सवेल ब्रिज हेज ब्रिज एंडरसन ब्रिज ओवंस ब्रिज इनके द्वारा होता है लगभग मैक्सवेल का से एम से स्टार्ट होता है तो ये मीडियम क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन वन लेस देन टेन हेज ब्रिज हाई एस से स्टार्ट होता है तो क्वालिटी फैक्टर हाई मतलब ग्रेटर देन टेन और एल जो एल एंडरसन लो से होता है तो क्वालिटी फैक्टर लेस देन वन के लिए होता है और ये जो होगा रिलेटिव परमियाबिलिटी के लिए कैपिस्टेंस की बात करें तो डी सॉटी ब्रिज से कैपिस्टेंस मेजर करते हैं शेयरिंग ब्रिज से भी कैपिस्टेंस मेजर करते हैं और ई ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी मेजर करते हैं और वेन ब्रिज से फ्रिक्वेंसी करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है इतने सारे ब्रिज हैं तो याद रखना डब्लू मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो वेन ब्रिज जहाँ पर आएगा वहाँ पर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन्हें थ्री वायर डी सिस्टम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ न्यूट्रल इज जनरली तो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है न्यूट्रल का वो कितना होता है हाफ थ्री वायर थ्री वायर डी सी सिस्टम में डब्ल्यू वी आई आर की फुल फॉर्म क्या है वल्कनाइज इंडियन रबर ठीक है वल्कनाइज इंडियन रबर ये इंसुलेटर है जो यूज किया जाता है जनरली तारों पर इसका इंसुलेशन किया जाता है प्रजेंस ऑफ ओजोन ओजोन ऑनिंग टू कोरना मतलब प्रजेंस ऑफ ओजोन ओजोन की उस उपस्थिति के कारण क्या होता है तो इसमें ओजोन की परिस्थिति कारण अकॉर्डिंग टू मी तो इसका कोराइड द मटेरियल होना चाहिए क्योंकि जब ओजोन गैस उत्पत्ति की होती है ओजोन गैस की कोरोना इफेक्ट के कारण तो उससे क्या होता है कि मटेरियल कंडक्टर मटेरियल खराब होता है लेकिन यू ने इसका आंसर सही माना है इम्प्रूव द एनवायरमेंट बट अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए कोराइड द मटेरियल ये भंग करता है मटेरियल को कंडक्टर के ठीक है द इंसुलेशन ऑफ मोटर शेल बी मेजर्ड बिटवीन तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर किसके वाइंडिंग वाइंडिंग एंड मशीन वाइंडिंग ऑफ मशीन एंड इट्स फ्रेम के द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन इंडियम देखो इंडियम जो है वो एक सेमी कंडक्टर है और ये ट्राईवेलेंट है ठीक है इसका प्रयोग किस में किया जाता है पी टाइप बनाने में तो इसमें जो है तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सो गैज़ यहाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं हमारा हंड्रेड क्वेश्चन तक क्योंकि हम इसका डीएनए करते हैं डिस्कस करते हैं अच्छे से तो वीडियो बड़ी हो जाती है अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है सो so, हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे करते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए सो so, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग